నమస్కారం కర్నూలు సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఈనాటి వివరాలు నగర శివార్లలోని గార్గేపురం డంప్యార్డ్ వద్ద కర్నూలు నగరపాలక సంస్థ రెండవ సర్వసభ్య సమావేశం వాడి వేడిగా జరిగింది ప్రజలపై చెత్త సేకరణ పనులు ఎత్తివేయాలని కోరుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్పొరేటర్లు సమావేశం నుంచి వాకౌట్ చేసి నిరసన తెలిపారు నగర శివార్లలోని గార్గేపురం వద్ద ఉన్న డంపింగ్ యార్డు వద్ద కర్నూలు నగరపాలక సంస్థ సమావేశం నగర మేయర్ బీవై రామయ్య అధ్యక్షతన జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో నగర మేయర్ బీవై రామయ్యతో పాటు ఎమ్మెల్యేలు కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి హఫీజ్ ఖాన్ నగరంలోని కార్పొరేటర్లు నగరపాలక సంస్థ అధికారులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఈ సమయంలో నగరంలో ఉన్న సమస్యలపై విస్తృతంగా చర్చించారు తమ తమ వార్డుల్లో ఉన్న సమస్యలను నగర కార్పొరేటర్లు నగరపాలక సంస్థ సమావేశం దృష్టికి తీసుకువచ్చారు ముఖ్యంగా ఆస్తి నీటి పన్ను తదితర అంశాలపై ఈ సమావేశంలో చర్చించారు అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించిన చెత్త సేకరణపై పన్ను విషయంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య వాదోపవాదాలు జరిగాయి ప్రజలు లాక్డౌన్ వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితుల్లో పన్నుల పేరుతో ప్రభుత్వం ప్రజలపై భారం మోపటం సరికాదని తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన కార్పొరేటర్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు ముఖ్యంగా చెత్త సేకరణపై పన్ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన కార్పొరేటర్లు పట్టుబట్టారు అయితే ఈ విషయంలో అధికార పార్టీ నుండి స్పష్టమైన హామీ లభించకపోవడంతో సమావేశాన్ని బహిష్కరిస్తున్నట్లు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్పొరేటర్లు ప్రకటించి సమావేశం నుంచి బయటకు వచ్చారు అనంతరం సమావేశం బయట తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన కార్పొరేటర్లు నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన కార్పొరేటర్లు మాట్లాడుతూ నగరపాలక సంస్థ చెత్తపై పన్ను విధించడం ద్వారా పేద ప్రజలపై ఆర్థిక భారం మోపటం సరికాదన్నారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో కర్ఫ్యూ లాక్డౌన్ తదితర పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఉపాధి లభించక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలపై అనవసరంగా పన్నుల భారం మోపటం సరికాదని అన్నారు పేద ప్రజల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని వెంటనే చెత్త సేకరణపై విధించిన పన్నును రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు మన కార్పొరేషన్ లో తడి చెత్తకి పొడి చెత్తకి సపరేట్ గా కొత్తగా ట్యాక్స్ వేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ రన్ అవుతున్న సిచ్యువేషన్ గురించి మనకు తెలిసిందే కరోనాలో ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు నిత్యవసర సరుకులు పెరుగుతున్నాయి ఆయిల్ కానీయండి ఫ్యూయల్స్ కానీయండి కరెంట్ ఎలక్ట్రికల్ బిల్స్ కానీయండి అన్ని పెరిగిపోతూ వస్తున్నాయి ఇలాంటి టైంలో మనల్ని ప్రజల్ని ఆదుకోవాల్సింది పోయి వాళ్ళకి కొత్తగా తడి చెత్తకి పొడి చెత్తకి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయడం అన్నది ఎంతవరకు న్యాయం మీరే చూడాల ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు చెత్తక అనేది ట్యాక్స్ లేదు కొత్తగా ట్యాక్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దీనికోసం అని మేము అందరం బాయ్కాట్ చేసినాం ఇప్పుడే మన ప్రభుత్వం ఎన్నో దాంట్లో రేట్లలో మనకి ఎన్నో రేట్లు పెంచి ప్రజల్ని నష్టపడుతున్నారు కరోనా వల్ల రెండు సంవత్సరాల నుంచి లాక్డౌన్ పడి ఏ ఏలాంటి పనులు లేక ఎలాంటి సదుపయోగాలు లేక ప్రాణ నష్టం ఎంత అయిందో మా ప్రజ ప్రభుత్వానికి తెలుసు కానీ వాళ్ళు ఇది కాకుండా కొత్తగా చెత్త గురించి మరి పన్నులు పెట్టినారు అది కూడా ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకి చెత్త నివాస సగృహాలకు పెట్టినారు కానీ కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్కే మెయిన్ అవి పెట్టలేదు చెత్త దాని రేటు కూడా రాయలేదు దానిపైన అసలుకి అసలుకి మా సైడ్ అంతా స్లమ్లా ఉంటుంది వాళ్ళు రోజు వందలతో రెండు వందలతో పని చేసే కూలీలు ఉంటారు వాళ్ళు పోవడమే లాక్డౌన్ ఇంట్లో కూర్చుంటే వాళ్ళు ఎట్లా పని చేసుకుంటారు ఎట్లా ఖర్చులు ఎట్లా చెత్తకి వాళ్ళకి అసలు కిండ్లే లేకుంటే చెత్త ఎట్లేస్తారు చెత్తకి డబ్బులు ఎట్లా కట్టారు వాళ్ళు ఈ బాధాలకి మన ధరలు పెరిగిన బాధాల పైన మరి మనకి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు తడి చెత్త పడి చెత్త పైన ట్యాక్స్ వేస్తున్నారు ఇది అన్యాయమని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాము పేదవాళ్ళు ఐదు రూపాయలు కాదు మొత్తం ఐదు రూపాయలు కట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అందులో కరోనా టైంలో మనం ఇంకా ఇప్పుడు అప్పుడు అంగ ఈ కరోనా కూడా తగ్గలేదు మరి అప్పుడే మనకు బాధాలు మోపుతుంటే మనం దీనిపైన అందరము వ్యతిరేకిస్తున్నాం ఇప్పుడు కరోనా అనేది ఒక విపత్కరమైన పరిస్థితి ఇటువంటి పరిస్థితిని ముందు అన్నాడు ఎవరు చూడలేదు ఇప్పుడు అది ఉంది రెండేళ్ల నుంచి ప్రజలు బాధపడుతున్నారు ఎంతో మంది ఉద్యోగాలు పోయినాయి ప్రస్తుతానికి అయితే ఉపాధి లేదు లాక్డౌన్ అని అన్లాక్డౌన్ అని పన్నెండు గంటల వరకే పెట్టేసినారు అంగళ్ళు చిన్న చిన్న షాపుల వాళ్ళు జాబులు చేసుకునే వాళ్ళు అంటే చిన్న ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళు ఎలా బ్రతుకుతారు వాళ్ళ జీవనోపాధికి వాళ్ళ పోషించుకోవడానికి కష్టమైన సమయంలో ఇటువంటి సమయంలో చెత్త మీద పన్ను వేయడం అనేది ప్రజల మీద ఇంకా పెద్ద రాయి మోపినట్టే అవుతుంది కానీ వాళ్ళని ఆదుకొని వాళ్ళకు జీవనోపాధి కల్పించడం దూరం అయిపోయింది ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ పన్ను వేయడం అనేది చాలా చాలా ఘోరమైన విషయము దీన్ని మేము తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఆమోదించడం లేదండి బాయ్కట్ చేస్తున్నాం మేమైతే 
జిల్లా ఉన్నత అధికారులు మరియు శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఉద్యోగులందరి సహాయ సహకారాలతో తమ విధులను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తానని శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు స్పెషల్ కలెక్టర్ తమిం అన్సారియా అన్నారు ఈ మేరకు ఆమె శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నూతన స్పెషల్ కలెక్టర్గా పదవి బాధ్యతలను స్వీకరించారు జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో ఉన్న శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నూతన స్పెషల్ కలెక్టర్గా తమిం అన్సారియా పదవి బాధ్యతలను చేపట్టారు ఇప్పటి వరకు ఉన్న శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు స్పెషల్ కలెక్టర్ రామస్వామి పదవీ విరమణ నేపథ్యంలో ఐఏఎస్ అధికారి స్పెషల్ కలెక్టర్ రావటం జరిగింది స్పెషల్ కలెక్టర్ రామస్వామి నూతన స్పెషల్ కలెక్టర్కు బాధ్యతలను అప్పగించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నూతన స్పెషల్ కలెక్టర్ తమిం అన్సారియా మాట్లాడుతూ రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంకు సంబంధించి ఐఏఎస్ బ్యాస్కు సంబంధించిన కలెక్టర్గా ఆమె తెలిపారు తొలి పోస్టు జిఎంసిలో చేయటం జరిగిందని తెలిపారు రెండవసారి శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు స్పెషల్ ఆఫీసర్గా రావటం జరిగిందని తెలిపారు ఉన్నతాధికారులు మరియు శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ఉద్యోగుల సహకారంతో తన విధులను సక్రమంగా నిర్వహిస్తానని ఆమె తెలిపారు అనంతరం శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నూతన స్పెషల్ కలెక్టర్గా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తమీం అన్సారియాను పలువురు ఉద్యోగులు కలిసి పుష్పగుచ్చాలు అందించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు నా పేరు తమీం అన్సారియా టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ బ్యాచ్ ఐఏఎస్ నా సొంత రాష్ట్రం తమిళనాడు ఇది ముందు నేను జీవీఎంసిలో అడిషనల్ కమిషనరాగా వన్ ఇయర్ పని చేశాను ఇది నా సెకండ్ అసైన్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్పెషల్ కలెక్టర్ శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ అండ్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఫర్ ఎంఐజీ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ద ఎంటైర్ రాయలసీమ రీజన్ యాజ్ పర్ ద ప్రొసీజర్స్ అండ్ రూల్స్ మనము ఒక టీమ్ లాగా పనిచేసి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ బాగా అమలో ఏ పని చేసాము వైద్యులు నారాయణుడితో సమానమని వారిని ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవంగా చూడాలని కర్నూలు పార్లమెంటు సభ్యులు డాక్టర్ సంజీవ కుమార్ అన్నారు ఈ మేరకు నగరంలోని కర్నూలు మెడికల్ కళాశాలలో జరిగిన వైద్యుల దినోత్సవంలో ఆయన పాల్గొన్నారు మెడికల్ కళాశాలలో ఉన్న న్యూ లెక్చరర్స్ గ్యాలరీలో వైద్యుల దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరిపారు ఈ వేడుకలకు కర్నూలు పార్లమెంటు సభ్యులు డాక్టర్ సంజీవ కుమార్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో అడిషనల్ డిఎంఈ డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ మెడికల్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ జిక్కి ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల పర్యవేక్షకులు డాక్టర్ నరేంద్రనాథ్ రెడ్డి పలువురు వైద్యాధికారులు వైద్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కర్నూలు ఎంపీ డాక్టర్ సంజీవ కుమార్ మాట్లాడుతూ కర్నూలు మెడికల్ కళాశాలలో వైద్యుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవటం సంతోషంగా ఉందన్నారు వైద్యులను ప్రతి ఒక్కరూ దేవుడిగా భావించి వైద్య చికిత్సలు చేయించుకోవటం జరుగుతోందని అన్నారు అయితే అలాంటి వైద్యులపై ఇటీవల దాడులు పెరిగిపోయాయని ఆయన అన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ వైద్యుల పట్ల గౌరవంగా మెలగాలని సూచించారు అలాగే కరోనా వైరస్ సోకిన వారికి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్లోనే మంచి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని వాటిని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు థర్టీ ఫస్ట్ నేషనల్ డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా ఈరోజు కర్నూల్ మెడికల్ కాలేజీలో జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం జరిగింది ఇక్కడ మేము సీనియర్ డాక్టర్స్కు సన్మానించుకుంటూ అలాగే ఈ కోవిడ్ సమయంలో ఎంతోమంది వందల సంఖ్యలో డాక్టర్లు తమ ప్రాణాలు అర్పించారు వారిని ఒకసారి స్మరించుకొని వాళ్ళ సేవలను కొనియాడుతూ మన ఫ్యూచర్లో ఏ విధంగా కోవిడ్ సేవలు అందిస్తూ ప్రజలను కాపాడాలి అట్లాగే ప్రజలు డాక్టర్ల మీద ఏ విధంగా గౌరవంగా ప్రవర్తించాలి ఈ మధ్య కాలంలో అక్కడక్కడ కొన్ని మన రాష్ట్రంలో కాకపోయినా బయట రాష్ట్రాల్లో డాక్టర్ల మీద వైలెన్స్ పెరిగింది దాడులు పెరిగాయి సో ఇది సమాజానికి మంచిది కాదు నేను ప్రజలకందరూ కూడా ఒకసారి ప్రార్థిస్తున్నాను దయచేసి డాక్టర్లు నారాయణుడితో సమానం అంటే దేవుడితో సమానం అని పెద్దలు ఎప్పటి నుంచో చెప్పారు ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ సమయంలో రుజువైంది కాబట్టి ఒకవేళ డాక్టర్ అయినా పొరపాటు చేశాడు మీకు అనిపిస్తే మీరు కోర్టుకు కేసు వేయవచ్చు లేకపోతే ఇంకో విధంగా వాళ్ళు మీరు చర్యలు తీసుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు కానీ కేవలం ఒక అనుమానంతో ఆవేశంతో వెళ్ళి డాక్టర్ని అటాక్ చేయడం అనేది సమాజానికి మంచిది కాదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా సమయంలో ప్రజల ఇబ్బందులను తీర్చాల్సింది పోయి వారి వద్ద నుంచి పనుల రూపంలో భారం వేయడం ఎంత వరకు సబబు అని బీజేపీ మైనార్టీ మోర్చా నాయకులు అవిలాన్ బాబు అన్నారు ఈ మేరకు గార్గేపురం డంపింగ్ యార్డు వద్ద జరుగుతున్న కౌన్సిల్ సమావేశాన్ని అడ్డుకునేందుకు వెళ్లిన బీజేపీ నాయకుల అరెస్టు కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు నగర శివార్లలోని గార్గేయపురం డంప్ యార్డు వద్ద ఏర్పాటు చేసిన మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశాన్ని అడ్డుకునేందుకు జిల్లా బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో నాయకులు కార్యకర్తలు నినాదాలు చేస్తూ వెళ్లడంతో పోలీసులు అడ్డుకున్నారు పోలీసులకు బీజేపీ కార్యకర్తలకు తోపులాట జరగటంతో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది బీజేపీ నాయకులను 
పోలీసులు బలవంతంగా అరెస్టు చేసి వాహనాలలో పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు ఈ సందర్భంగా బీజేపీ నాయకులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల సంక్షేమాన్ని రాష్ట్ర అభివృద్ధిని గాలికి వదిలేసిందని తెలియజేశారు కరోనా సమయంలో ప్రజలందరూ తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో అన్ని విలువలను బట్టి పన్ను పెంచడంతో పాటు చెత్తకు యూజర్ ఛార్జీల పన్నులు వేయటం తగదని అన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా తమ మొండి వైఖరి మానుకుని కర్నూలు నగర ప్రజలపై వేస్తున్న పన్నులను వెంటనే రద్దు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు పోటీ పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులు జీపీఎల్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అకాడమీ శిక్షణను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కర్నూలులో పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ సంజీవ కుమార్ అన్నారు ఈ మేరకు ఆయన నగరంలో నూతన అకాడమీ ప్రారంభ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన జీపీఎల్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అకాడమీని కర్నూలు పార్లమెంటు సభ్యులు డాక్టర్ సంజీవ కుమార్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా అకాడమీ వ్యవస్థాపకులు జీ పుల్లయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కర్నూలు పార్లమెంటు సభ్యులు డాక్టర్ సంజీవ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ కర్నూలు నగరంలో జీపీఎల్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అకాడమీ ఏర్పాటు చేసి పోటీ పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులకు అనుభవంతో కూడిన ఫిజిక్స్ మరియు కెమిస్ట్రీ బోధన చేయటం జరుగుతుందని తెలియజేశారు ఈ శిక్షణను విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకుని తమ గమ్యాలను చేరుకోవాలని ఆయన సూచించారు నమస్కారం కర్నూలు ప్రజలకు ఒక మంచి శుభవార్త చెప్పాలనుకుంటున్నాను మన యువ కిషోరం మేధావి జి పుల్లయ్య గారు హీఈస్ డూయింగ్ ఎంఎస్సి పిహెచ్డి అంటే త్వరలోనే డాక్టరేట్ కూడా వస్తుంది మంచి వాక్తాత్వం ఉన్న వ్యక్తి తర్వాత విద్యార్థులు ఏ విధంగా బోధిస్తే బాగుంటుందో అని నేను క్లాసెస్ నేను విన్నాను చాలా అద్భుతంగా చెప్తారు ఆయన టీచరు ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు జీపీఎల్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అకాడమీ స్టాప్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఈ సందర్భంలో వారికి నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ సమయంలో వీరి సేవలు మన ప్రజలందరూ కూడా అందుకోవాలని చెప్పి ప్రజలకు నేను విన్నవించుకుంటున్నాను వీరిలో ఉన్న నైపుణ్యం ఆన్లైన్ ద్వారా మీరు పొందవచ్చు ఇది ఒక మంచి అభివృద్ధి చెందాలని ఒక టాప్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లాగా మీరు ఎస్టాబ్లిష్ కావాలని చెప్పి నేను దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను అనంతరం అకాడమీ వ్యవస్థాపకులు జీపులయ్య మాట్లాడుతూ ఉత్తమ అకాడమీని విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకుని ఐఐటి జేఈఈ నీట్ పరీక్షలను విద్యార్థులు సమర్థవంతంగా పూర్తి చేయాలని ఆయన అన్నారు అందుకు అవసరమైన అన్ని రకాల శిక్షణలను ఇవ్వటం జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు అందరికీ నమస్కారం నా పేరు జి పుల్లయ్య ఐ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్ ఎంఎస్సి ఎంఈడి అండ్ పిహెచ్డి ఈజ్ ఆల్సో నౌ పర్సూయింగ్ సో ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఆన్వర్డ్స్ లాస్ట్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ లీడింగ్ జూనియర్ కాలేజెస్ బోత్ జేఈ మెయిన్ అండ్ నీట్ రిలేటెడ్ కోచింగ్ so now onwards from today onwards by myself only i was inter, uh, introduced to my own institute which is called gpl physics and chemistry academy here coaching available for both je main and neat examination for both physics and chemistry so today onwards this coaching is available in both online and offline mode also its uh, student wish and personal tuitions also individual special classes also topic wise and lesson wise and total sector wise syllabus wise also individual classes are available here and also total group wise yearly programs 60 day special programs 30 day special programs like the different programs available for regarding to the students which will be useful and i welcome to you all of you here i want to be establish uh, one of the best institute in karnool please support to me thank you all of you thank you vaidhyalanu satkarinchi protsahisthe baadhyata perigi marinni merugaina vaidya sevalu andistharani senior vaidhyulu dr vadiras dr balam madayya dr shiva shankar reddy annaru ee meraku lions club advaryamlo jarigina satkara karyakramamlo var palgonnaru లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆధ్వర్యంలో వైద్యుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సీనియర్ వైద్యులైన డాక్టర్ వాజ్రాజ్ డాక్టర్ బాలమద్దయ్య డాక్టర్ శివశంకర్ రెడ్డిలను మరియు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని చార్టెడ్ అకౌంటెంట్లైన బుచ్చన్న తదితరులను శాల్వ కప్పి ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ నాయకులు డాక్టర్ రాహుల్ మరియు సన్మాన గ్రహీతలైన వైద్యులు డాక్టర్ బాలమద్దయ్య డాక్టర్ వాజ్రాజ్ మాట్లాడుతూ 
వైద్యుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ వారు తమను సత్కరించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు ఈ విధంగా వైద్యులను ప్రోత్సహిస్తే బాధ్యత పెరిగి ప్రజలకు మరింత సేవలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుందని వారు పేర్కొన్నారు కరోనా సమయంలో ఈ విధంగా చేయటం వల్ల ప్రజలకు మంచి వైద్య సేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తామని వారు తెలియజేశారు అనంతరం చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అయిన బుచ్చన్న మాట్లాడుతూ ఒకే రోజు వైద్యుల దినోత్సవం చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ దినోత్సవాలు రావటం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు వైద్యులను మరియు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్లను అయిన లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ వారు సత్కరించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు లయన్స్ క్లబ్ వారందరికీ ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈరోజు కర్నూలులోని సీనియర్ డాక్టర్స్ని సన్మానించడం జరిగింది అదేగాక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ డే కూడా కాబట్టి కర్నూలో ఉన్న చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కొంతమంది కూడా సన్మానం చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ డాక్టర్స్ డే మాకు ఒక బాధ్యత అప్పచెప్పింది అందులో కరోనా టైం వీఆర్ ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ది పేషెంట్స్ దేర్ ఈజ్ నో అదర్ గో మేము వెనక ఉండడానికి లేదు ఖచ్చితంగా ఆ పేషెంట్లకు ట్రీట్మెంట్ ఇయ్యాల వాళ్ళ కోసం మా మా వంతు మేము ఎంతన్నా కష్టమున్నా దాన్ని భరించి మేము చేస్తామని ఈరోజు అందరికీ ప్రజలకు తెలుపుతుంది ఈరోజు దానికోసం అంటే కనుక ప్రజలకు సర్వీస్ చేస్తున్నటువంటి సీనియర్ డాక్టర్స్ అయిన డాక్టర్ వాదిరాజు నేను శివశంకర్ రెడ్డి బుచ్చన్న గారు డాక్టర్ రాహుల్ అండ్ డాక్టర్ జయప్రకాశ్ వీళ్ళందరినీ కూడా సన్మానం చేస్తున్నాం మాతో పాటు ఈరోజు చార్టర్ అకౌంట్స్ డే కూడా కాబట్టి ఈరోజు బుచ్చన్న గారిని కూడా మేము సన్మానం చేస్తున్నాము అయితే ఇందు మూలంగా మాకు జరిగింది ఏంటంటే కనుక ఈ సన్మానం చేసే దానివల్ల పేషెంట్లను మరింత మేము బాగా చూసి వాళ్ళ దింటి బాగు చేసి వాళ్ళకి దింటికి సర్వీసెస్ అందజేసి చేయాల్సి ఈ జబ్బులే కాదు ఏ జబ్బు వచ్చినా ఏది వచ్చినా ప్రజల కోసం మేము పాటుపడతామని మేము డాక్టర్స్ ఎందుకంటే కనుక డాక్టర్స్ వైద్యం నారాయణ హరి అన్నారు దేవునితో పోల్చినారు కాబట్టి మేము సర్వీస్ చేయాల్సిన బాధ్యత మా పైన మేము తప్పకుండా చేస్తాము ఈ సంవత్సరము మేము ఏంటంటే లయన్స్ క్లబ్ కర్నూల్ ఫోర్త్ తరఫున డాక్టర్ రాహుల్ ప్రెసిడెంట్గా ఏం డిక్లేర్ చేసినానంటే కనుక లైన్స్ హెల్త్ ఇయర్గా చేశారు అంటే ఈ సంవత్సరం అంతా మెడికల్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేసి ప్రజలకు సేవ అందిస్తామని ఆయన దీనికి యాజ్ డిజిగ్నేటెడ్ దిస్ ఇయర్ యాజ్ లైన్స్ హెల్త్ ఇయర్ జానపద కళాకారుల జీవన స్థితిగతులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి ఆర్థిక సహాయం అందించాలని జానపద కళాకారుల మంజుల నారాయణ హనుమంతరావు చౌదరి అన్నారు ఈ మేరకు నగరంలోని కలెక్టరేట్ ఎదురుగా నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమంలో వారు పాల్గొన్నారు జిల్లా కలెక్టరేట్ ఎదురుగా జానపద కళాకారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమ సమస్యలను గుర్తించి ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని కోరుతూ నిరసన ధర్నా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో కళాకారుల సంఘం నాయకులు అనంతరం చౌదరి మంజుల నారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ గత రెండు సంవత్సరాలుగా కరోనా నేపథ్యంలో జానపద కళాకారులందరూ రోడ్డున పడి ఆకలితో అలమటిస్తున్నారని అన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జానపద కళాకారులను గుర్తించి ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని వారు కోరారు అందుకోసమే తమ బాధను ఒక ముఖ్యమంత్రికి తెలియచేసేందుకు ఆకలికేకల పేరుతో నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగిందని తెలిపారు ముఖ్యంగా తమను ఆర్థికంగా ఆదుకుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలందరికీ తెలిసేలా తాము జానపద కళల ద్వారా తెలియచేస్తామని వారు తెలిపారు ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి కళాకారుడు గత సంవత్సరం నెల నుండి కరోనా మహమ్మారితో తినడానికి తిండి లేక నడి రోడ్డున పడి బాధలు పడుతుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కొద్దిగా కనికరించి పాత బకాయిలు అరవై ఐదు లక్షల వరకు ప్రచారం చేసిన డబ్బులు రాలేదు తర్వాత ఈ సంవత్సరాల ప్రచారాలు కూడా లేదు కళాకారులకి ప్రోగ్రాములు ఇవ్వడం లేదు మీరు ఖచ్చితంగా ఈ కళాకారులను ఆదుకోకుంటే మన పూర్వపు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మన కళలు అంతరించిపోకుండా ఈ కళాకారులను బతికించుకోవాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా నెలకు పదివేల రూపాయలు అదేవిధంగా చనిపోయిన కళాకారులకు పది లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయం అందించి కళాకారులను ఆదుకొని కళలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చాలామంది కళాకారులు మీ రోజు మేము ఈరోజు వీధి వీధి మీదకి వచ్చామంటే కారణం ఏంటంటే అన్న ఎంతోమంది ఐదు కోట్ల జనం ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంటే ఐదు కోట్ల జనం ఐదు కోట్ల జనంలో మేము కూడా వేల సంఖ్యలో లక్షల సంఖ్యలో మేము కళాకారులు కూడా ఉన్నాం ఈరోజు మేము రాజన్న పాలన వచ్చిందని ఆనందపడాలను కరోనా వల్ల మేము ఇబ్బంది పడుతున్నామని బాధపడాలను అర్థం కా అర్థం కాని స్థితిలో మేము ఉండిపోయాము మా పేద కళాకారులందరికీ కూడా మా పేద కళాకారులను గుర్తించి మాకు కూడా ఆర్థిక సాయం అందించి మాకు కూడా కొత్త పద కొత్తటువంటి మా నవరత్నాల్లో పథకాల పైన ప్రచారం చేసే అవకాశం కల్పించి మా అందరికీ కూడా జీవనోపాధి కల్పించాలని చెప్పేసి కర్నూలు కళాకారుల తరపు నుంచి కూడా మేము అందరం కూడా చేతులెత్తి మీ అందరికీ మా కళాకారుల తరపున కళాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్ మా కళాకారులు ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో బ్రతుకుతూ ఉన్నారు 
పాత బకాయిలు రాక కష్టపడి అప్పులు చేసి ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొని ప్రోగ్రాములు చేసి కూడా ఇంతవరకు ఆ పాత బకాయిలు రాలేదు అప్పుల పాలైనారు అందులో ఈ కరోనా టైంలో ఇంకా ఎంతో చితికిపోయాయి అందరి బ్రతుకులు కళాకారుల బ్రతుకులు జీవనోపాధి లేదు ఎక్కడా బయట ప్రోగ్రాములు లేవు ఎక్కడా లేవు ప్రతి ప్రభు ప్రతిసారి కూడా మాకు ప్రభుత్వ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల పైన ప్రచారాలు చేసి చేయించుకొని ప్రభుత్వాలు మాకు జీవనోపాధిని కలిగించేటివి మరి అవి కూడా ఇప్పుడు ప్రోగ్రాములు లేవు ఏసుక్రీస్తు కృపతో ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఆయుర్ ఆరోగ్యాలతో జీవించాలని మిలీనియం బాప్టిస్ట్ చర్చ్ పాస్టర్ పేర్కొన్నారు ఈ మేరకు చర్చిలో జరిగిన ఇరవయవ వార్షికోత్సవ ప్రార్థన కార్యక్రమాలలో వారు పాల్గొన్నారు ఉద్యోగ నగర్లో ఉన్న మిలియన్ బాప్టిస్ట్ చర్చిలో ఇరవయవ వార్షికోత్సవ ఆరాధన కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ కేజే విజయకుమార్ రెవరెండ్ డాక్టర్ బి మణిమంజుల చంద్రశేఖర్ భాస్కర్ రవికుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మిలీనియం బాప్టిస్ట్ చర్చిలో ఇరవయవ వార్షికోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించడం జరుగుతోందని చెప్పారు అందుకే ప్రత్యేక ప్రార్థనలు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు క్రిస్టియన్ ప్రజలందరూ పాల్గొని దేవదేవుడైన యేసు క్రీస్తును ఆరాధించాలని వారు కోరారు యేసు క్రీస్తు కృపతో ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఆయుర్ ఆరోగ్యాలతో జీవించాలని వారు వేడుకున్నారు సంఘము ప్రారంభించబడింది దేవుని కృపను బట్టి దేవుడు ఐదున్నర శంతలో మందిర నిర్మాణం జరిగించాడు రెండు వేల పదహారవ తేదీ రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరం డిసెంబర్ పదిహేడవ తేదీ సంఘం మన అదనముగా ఎనిమిది రూపాయల శంత స్థలాన్ని కొనగలిగింది దేవుని కృపను బట్టి మందిరం విస్తరించబడింది రెండు వేల మూడవ సంవత్సరం ఆగస్టు పదకొండవ తేదీ మా మిలిన బాప్టి చర్చిలో ప్రారంభంలో బాప్టిస్ట్ బాయిల్ సెమినరీ మరి దైవజనులు ఏసీటీసీ ఫార్మర్ ప్రిన్సిపల్ కర్నూలు వాస్తవులు రెవరెండ్ డాక్టర్ సుప్పో జోసఫ్ గారు ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఆ దినము నుండి ఈ దిన పద్దెనిమిదవ బ్యాచ్ పదిహేడు బ్యాచ్లు బయటికి సేవ వెళ్ళిపోయాయి ప్రతి సంవత్సరం జూలై ఒకటి నుండి ఆ మరుసటి సంవత్సరం జూన్ ముప్పై వరకు మా సంఘము ద్వారా దాదాపు పన్నెండు మంది ప్రొఫెసర్స్ మరి అనుభవమైన దైవచనులు పెద్దలు మా సంఘం అధ్యక్షులు వచ్చి వారు జూలై ఒకటి నుండి జూన్ ముప్పై వరకు వేదాంత విద్యార్థి సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ కోర్సులో విద్యా బోధన చేస్తారు వీటిలో ఇరవై సబ్జెక్టులు వారు చదువును పూర్తి చేసుకొని వార్షిక పరీక్షలు రాశారు ఈ ఐదుగురు కృతార్థులయ్యారు ఈ దినం ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం మరిన్ని తాజా వార్తా విశేషాలతో రేపటి న్యూస్ లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం